আজকের ভিডিওটি ঠিক তাদের জন্য যারা খুব ভালো মতোই জানেন যে ইংরেজি বাক্যের বেসিক স্ট্রাকচার হচ্ছে সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব এবং এই ভার্বের পরে অবজেক্ট বা অন্য কোনো এক্সটেনশন ব্যবহৃত হয়ে থাকে কিন্তু এই বাক্যগুলো যখন একটু বড় বড় হয়ে যায় তখন কিন্তু তারা বুঝতে পারেন না ইংরেজি বাক্যে কোন অংশের পরে কোন অংশ ব্যবহৃত হয়ে থাকে ঠিক একইভাবে বড় বড় বাক্যকে যখন বাংলা থেকে ইংরেজিতে ট্রান্সলেট করতে গিয়েও যারা ঝামেলা ফেস করে থাকেন তাদের জন্য আজকের এই ভিডিওটি হ্যালো ভিউয়ার্স ইউ আর ওয়াচিং স্পিক ইংলিশ বিডি অ্যান্ড আই এম মোহাম্মদ আলী উইথ ইউ তো আজকের ভিডিওটিতে আমরা যে প্রক্রিয়া অনুসরণ করে আমাদের এই বড় বড় ইংরেজি বাক্য গঠন করব বা বাংলা থেকে ইংরেজিতে ট্রান্সলেট করব সেই প্রক্রিয়াটি হচ্ছে একটি পানির মতো সহজ থিওরি আর সেটি হচ্ছে ফাইভ স্টেপ থিওরি আর এই থিওরি সম্পর্কিত যদি বিস্তারিত ধারণা পেতে চান তাহলে আমাদের আগে করা একটি ভিডিও আপনি দেখে আসতে পারেন তবে এখানে সহজে বোঝার জন্য আমরা প্রক্রিয়াটি ধাপে ধাপে এখানে সংক্ষেপে লিখেছি এবং এরপরে এখানে কিছু সেন্টেন্স আমরা লিখেছি যে সেন্টেন্সগুলোকে আমরা এই ফাইভ স্টেপ থিওরি ফলো করে ট্রান্সলেট করব এই বাংলা থেকে ইংরেজিতে লিখব আর এর মাধ্যমে আপনারা সহজেই বড় বড় ইংরেজি বাক্যকে ট্রান্সলেট করতেও পারবেন আবার এমনিতে ইংরেজি বাক্যের বাক্য গঠন প্রক্রিয়াটাও বুঝতে পারবেন তো আর দেরি না করে চলুন এখন শুরু করা যাক এই টু ইন ওয়ান ইংলিশ লার্নিং লেসন তো আমাদের প্রথম সেন্টেন্সটি দেখুন আমার সাবেক সহকর্মীরা আমাকে একটি চমৎকার মোবাইল ফোন উপহার দিয়েছিল তো এই বাক্যটিকে যদি আমরা ট্রান্সলেট করতে চাই তাহলে আমাদের এই থিওরি অনুযায়ী কি বলছে প্রথমেই ভার্বটাকে আমাদের খুঁজে বের করতে হবে এবং এই ভার্বটি কি হবে ফাইনাইট ভার্ব খুঁজে বের করতে হবে আমরা জানি যে একটি ইংরেজি বাক্যে অবশ্যই একটি ফাইনাইট ভার্ব থাকবে ফাইনাইট ভার্ব না হলে কিন্তু একটি ইংরেজি বাক্য গঠন করা সম্ভব নয় এখন আপনি বলতে পারেন ফাইনাইট ভার্ব আবার জিনিসটা কি ইয়াস ভার্বের বিভিন্ন রকম প্রকার এবং সেই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা পেয়ে যাবেন আমাদের এই চ্যানেলে আর এর আগে করা অনেকগুলো ভিডিওতে তবে এখানে আমি সংক্ষেপে দুটো কথা বলবো প্রথম বিষয়টি হচ্ছে অর্থগত অর্থাৎ একটি ফাইনাইট ভার্ব একটি সাবজেক্টের সাথে মিলে একটি অর্থপূর্ণ বাক্য গঠন করার অ্যাবিলিটি রাখে অন্যদিকে একটি নন ফাইনাইট ভার্ব সে কিন্তু বাক্যের সাবজেক্টের সাথে মিলে পরিপূর্ণ ভাব বা অর্থ প্রকাশ করতে পারে না অন্যদিকে দ্বিতীয় বিষয়টি হচ্ছে একটি ফাইনাইট ভার্ব সাবজেক্টের সাথে মিলে যে প্রক্রিয়াতে সেন্টেন্স গঠন করে থাকে সেখানে কিন্তু টেন্সের মাধ্যমে বিভিন্ন টেন্সে পরিবর্তিত হতে পারে ওই ভার্বটি বিভিন্ন ফর্মে পরিবর্তিত হতে পারে যেখানে একটি নন ফাইনাইট ভার্বের স্ট্রাকচার কিন্তু ফিক্স টেন্সের মাধ্যমে কিন্তু এটা পরিবর্তিত হতে পারে না অর্থাৎ একটি নন ফাইনাইট ভার্ব দেখে কিন্তু আপনি সহজে টেন্স চিনতে পারবেন না যেমন ধরুন ইনফিনিটিভ ইনফিনিটিভের গঠন কি ইনফিনিটিভ হচ্ছে টু প্লাস ভার্বের বেজ ফর্ম আবার প্রেজেন্ট পার্টিসিপল বা জিরান্ডের কথা যদি বলেন সেখানে কিন্তু ভার্বের সাথে আই এনজি যুক্ত থাকে কিন্তু তার আগে কোনো বি ভার্ব থাকে না সহজ কথায় যদি আমি বলি তাহলে ফাইনাইট ভার্ব হচ্ছে প্রিন্সিপাল ভার্ব এবং অক্সিলের ভার্ব এই দুটাকে বলা হয় ফাইনাইট ভার্ব তো এক্ষেত্রে আপনি যদি কোনো ইংরেজি বাক্য গঠন করতে যান বা কোনো বাক্যকে ট্রান্সলেট করতে চান সেক্ষেত্রে আপনাকে প্রথম যে কাজটি করতে হবে সেটা হচ্ছে ওই বাক্যের ফাইনাইট ভার্ব অর্থাৎ মেইন ভার্ব বা অক্সিলের ভার্বটাকে আপনাকে ব্যবহার করতে হবে এবং চিনতে হবে তার আগে তো এখানে এই বাক্যে আমরা দেখি ভার্ব কয়টি আছে আমার সাবেক সহকর্মীরা আমাকে একটি চমৎকার মোবাইল ফোন উপহার দিয়েছিল খেয়াল করুন এখানে কিন্তু একটি মাত্র ভার্ব রয়েছে সেটা হচ্ছে উপহার দিয়েছিল উপহার দেওয়ার ইংরেজি কি গিফট তো আমাদের থিওরির পরবর্তী স্টেপটা কি স্টেপটা হচ্ছে সাবজেক্ট সরবরাহ করতে হবে ওই যে ভার্বটা আমি খুঁজে পেলাম ফাইনাইট ভার্ব ওই ফাইনাইট ভার্বের সাবজেক্টটাকে দিতে হবে এখন সাবজেক্ট কি এখানে যে উপহার দিয়েছিল এই কাজটি কে করেছিল ইয়াস আমার সাবেক সহকর্মীরা তো আমরা এখানে সেন্টেন্সটি লিখে ফেলি আমার সাবেক সহকর্মীরা কি হবে মাই এক্স কলিগস ওকে মাই এক্স কলিগস উপহার দিয়েছিল সো উপহার দিয়ে ইংরেজি কি গিফট অ্যান্ড যেহেতু এটা পাস্ট টেন্স সো গিফটেড তো এখন আমাদের এই স্টেপের তৃতীয় ধাপটা এই প্রক্রিয়ার তৃতীয় ধাপটা কি সেটা হচ্ছে ভার্ব যেটা পেয়েছি আমরা সেই ভার্বকে কি বা কাকে বা কেমন দিয়ে প্রশ্ন করতে হবে তো এখানে দেখুন মাই এক্স কালিগস গিফটেড উপহার দিয়েছিল কি উপহার দিয়েছিল কাকে উপহার দিল দিয়েছিল ইয়াস কি উপহার দিয়েছিল একটি চমৎকার মোবাইল ফোন কাকে উপহার দিয়েছিল আমাকে উপহার দিয়েছিল সো এখানে দুটি প্রশ্নের উত্তরই কিন্তু রয়েছে কি এবং কাকে সেক্ষেত্রে কাকে এর উত্তর কিন্তু আমরা আগে লিখব গিফটেড মি কি উপহার দিয়েছিল আ ওয়ান্ডারফুল ওয়ান্ডারফুল মোবাইল ফোন 
তো এখানে কিন্তু আমরা খুব সহজেই সেন্টেন্সটি ট্রান্সলেট করে ফেলতে পারলাম এবং গঠনের প্রক্রিয়াটাও জেনে ফেললাম এখানে খেয়াল করুন এই যে কাকে এর উত্তর হিসাবে মি আসছে কি এর উত্তর হিসাবে ওয়ান্ডারফুল মোবাইল ফোন এসছে এই দুটাই কিন্তু অবজেক্ট সো গ্রামাটিক্যাল এক্সপ্লানেশন হচ্ছে দুটাই অবজেক্ট একটা হচ্ছে ডিরেক্ট অবজেক্ট আর একটা হচ্ছে ইনডিরেক্ট অবজেক্ট ব্যক্তিটা হচ্ছে ইনডিরেক্ট অবজেক্ট এবং বস্তুটা হচ্ছে মোবাইল ফোনটা হচ্ছে ডিরেক্ট অবজেক্ট এখানে আমাদের দ্বিতীয় সেন্টেন্সটি খেয়াল করুন এই সাত সকালে আপনাকে বিরক্ত করে বা করে ফেলে দুঃখিত বোধ করছি এখন আমাদের ফাইভ স্টেপ থিওরি অনুযায়ী আমাদের প্রথম কাজ কি ভার্বকে খুঁজে বের করা এখানে খেয়াল করুন কয়টি ভার্ব আছে বিরক্ত করে বিরক্ত করা টু ডিস্টার্ব ডিস্টার্ব একটি ভার্ব আরেকটা হচ্ছে দুঃখিত বোধ করছি বোধ করছি ফিল সো এখানে দুইটি ভার্ব রয়েছে তাহলে তো আমাদের ঝামেলা হয়ে গেল তাহলে এর ভিতরে আমাদের ফাইনাইট ভার্বটাকে খুঁজতে হবে ফাইনাইট ভার্ব কীভাবে খুঁজব আমরা একটু আগে যা বলেছি সেই অনুযায়ী খেয়াল করুন সাবজেক্টের সাথে মিলে বাক্য গঠন করতে পারে কিনা দেখুন আপনাকে বিরক্ত করে সাপোজ সাবজেক্ট ধরে নিলাম এখানে কিন্তু সাবজেক্টকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না ওকে তো আমি ধরে নিলাম আমি বিরক্ত করে বিরক্ত করে কি আসল কাজটাই তো বলা হচ্ছে না অন্যদিকে যদি বলি আমি দুঃখিত বোধ করছি বোধ করছি কেমন বোধ করছি দুঃখিত বোধ করছি সো এই যে বোধ করা একটা ভার্ব সো এটা কিন্তু সাবজেক্টের সাথে মিলে কিছু একটা সেন্স ক্রিয়েট করতে পারছে অন্যদিকে বিরক্ত করে বিরক্ত করে কি কাজটাই কিন্তু বলা হচ্ছে না সো বিরক্ত করাটা হচ্ছে নন ফাইনাইট ভার্ব এবং বোধ করা হচ্ছে ফাইনাইট ভার্ব তো এখন আসুন আমরা লিখে ফেলি এই প্রক্রিয়া অনুসরণ করে সো এখন এই যে বোধ করছি কে বোধ করছে সাবজেক্টটাকে আমাদের আগে লিখতে হবে সো এখানে কিন্তু আই বা উই আমি বোধ করছি বা আমরা বোধ করছি তুমি বা সে এটার সাথে কিন্তু করছি এটা যায় না তার মানে এই আইটি কিন্তু এই সেন্টেন্সে উজ্জ্ব আছে এখানে বলা হয় নাই কিন্তু আমি জানি যে এটা আমি সো প্রথমে সাবজেক্ট এরপরে আই ফিল আমি ফিল করছি আমি বোধ করছি এরপরে খেয়াল করুন আমাদের তৃতীয় স্টেপে কি বলা হচ্ছে বার্বকে কি বা কাকে দিয়ে প্রশ্ন করতে হবে সো আমি বোধ করছি কি বোধ করছি কাকে বোধ করছি উত্তর আছে না উত্তর কিন্তু নাই তার মানে সবগুলো প্রশ্নের যে উত্তর থাকতে হবে তা কিন্তু না এখানে কিন্তু আমাদের আরও একটি অপশন রয়েছে সেটা কি কেমন দিয়েও প্রশ্ন করা যেতে পারে সো আই ফিল আমি বোধ করছি কেমন বোধ করছি ইয়াস এই যে দুঃখিত বোধ করছি আই ফিল সরি আই ফিল সরি আমি দুঃখিত বোধ করছি এখন আসুন এই যে আমরা রেখেছিলাম একটি নন ফাইনাইট ভার্বকে আলাদা করে রেখেছিলাম বিরক্ত করে ফেলে বা বিরক্ত করে এখন এই বিরক্ত করা একটা কার সাথে রিলেটেড ইয়াস এই দুঃখিতর সাথে রিলেটেড সো এটাকে আমরা কানেক্ট করব কি দিয়ে সরি টু ডিস্টার্ব ইউ ডিস্টার্ব ইউ সো সাবজেক্ট এরপরে ভার্ব এরপরে আমরা কেমনের উত্তর দিয়েছি আই ফিল আমি কেমন বোধ করছি সরি দুঃখিত বোধ করছি এই দুঃখিতটাকে আবার কেন ইয়েস টু ডিস্টার্ব ইউ বাক্যটা কিন্তু শেষ হয় নাই খেয়াল করুন এই সাত সকালে এই সাত সকালের সাথে সম্পর্কটাকার এই যে বিরক্ত করা সো এখন আমাদেরকে বসাতে হবে এই সাত সকালে কি লিখা যেতে পারে এই সাত সকালে ইন ইংরেজি কি ইয়েস ইন দিস আর্লি মর্নিং এখানে খেয়াল করুন এখানে কিন্তু আমরা একটি অপশনও রেখেছিলাম সেটা কি বিরক্ত করে অথবা বিরক্ত করে ফেলে এই দুটার পার্থক্য কি ইয়াস ধরুন আপনি সকালবেলা কোন একজনের বাসায় গিয়ে নক করলেন কোন একটা জিনিস চাইতে একটা বই বা অন্য কিছু চাইতে আপনি কি বললেন আই এম সরি টু ডিস্টার্ব ইউ আই ফিল সরি টু ডিস্টার্ব ইউ এখন আপনার ডিস্টার্ব করা হয়ে গেছে আপনি বইটা নিয়ে চলে আসছেন তখন কি বললেন আই ফিল সরি টু হ্যাভ ডিস্টার্ব ইউ মানে ডিস্টার্ব করা হয়ে গেছে যেহেতু এখন আপনি কি বলছেন আই ফিল সরি টু হ্যাভ ডিস্টার্ব ইউ এখানে আরও একটি বিষয় খেয়াল করুন এই যে দুঃখিত ধরুন বোধ করছি তা নাই সেন্টেন্সটা যে এরকম থাকে এই সাত সকালে আপনাকে বিরক্ত করে দুঃখিত বিরক্ত করে আমি দুঃখিত তখন কিন্তু আমরা ভার্ব খুঁজে পেতে আমাদের সমস্যা হবে এখন আপনি বলতে পারেন বিরক্ত করে এখানে তো একটাই ভার্ব এটাকে কি ফাইনাল ভার্ব ধরব নো এখানে বোধ করছি নাই কিন্তু এখানে একটি ভার্ব উজ্জ্ব আছে সেই ভার্বটা কি স্টেট অফ বিং আমার অবস্থা এই যে বিরক্ত হওয়াটা দুঃখিত হওয়াটা হচ্ছে আমার অবস্থা সেটা কিভাবে প্রকাশ করবে প্রকাশ পাবে এটা 
এই ফিলের পরিবর্তে আমরা লিখতে পারি আই এম আই এম সরি টু ডিস্টার্ব ইউ এই বিষয়টি ক্লিয়ার করার জন্য আমি আপনাদেরকে বলি আমরা বাক্যে যে ভার্বগুলো ব্যবহার করি সেগুলো গ্রামাটিক্যাল ক্লাসিফিকেশন তো আমরা করি অন্যভাবে কিন্তু এই ক্ষেত্রে আমি যেটা বলতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে তিন ধরনের ভার্ব কিন্তু আমরা ব্যবহার করি নাম্বার ওয়ান অ্যাকশন ভার্ব যেখানে অ্যাক্টিভিটি থাকবে সাবজেক্ট কোনো একটা কাজ করবে যাবে খাবে এই যে এই ধরনের কোনো একটা অ্যাকশন রিলেটেড অ্যাক্টিভিটি রিলেটেড কাজ থাকবে যেমন এখানে আমাদের প্রথম সেন্টেন্সে ছিল কি উপহার দেওয়া এটা কিন্তু একেবারে কংক্রিট একটা কাজ অন্যদিকে এই যে আমি দুঃখিত বোধ করছি বা আমি দুঃখিত এই যে আমি দুঃখিত এটাকে বলা হয় স্টেট অফ বিং অর্থাৎ কারো কোনো অবস্থা সেক্ষেত্রে এখানে যদি কোনো অ্যাক্টিভিটি কোনো কাজ করা যাওয়া হওয়া খাওয়া এই ধরনের কিছু যদি নাও থাকে তারপরে কিন্তু আমাদেরকে ভার্ব ধরে নিতে হবে এই যে দুঃখিত বোধ করা দুঃখিত হওয়া অর্থাৎ এম ইজ আর ওয়াজ ওয়ার এ ধরনের ভার্বগুলো অর্থাৎ বি ভার্বকে আমাদেরকে মেইন ভার্ব হিসাবে ধরতে হবে এবং এটাকে বলে লিঙ্কিং ভার্ব তবে এই এম ইজ আর ওয়াজ ওয়ারের বাইরেও কিন্তু লিঙ্কিং ভার্ব হতে পারে যেমন ফিল একটা লিঙ্কিং ভার্ব এবং লিঙ্কিং ভার্বের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এর পরে কমপ্লিমেন্ট ব্যবহৃত হয় কমপ্লিমেন্ট হচ্ছে সাবজেক্টের অবস্থা নির্দেশ করে যেমন সরি শব্দটা আই সাবজেক্ট আমার অবস্থা নির্দেশ করেছে আমি কেমন বোধ করছি আমি কেমন আই এম সরি বা আই ফিল সরি তো সব মিলে কী দাঁড়াচ্ছে এই সেন্টেন্সে যদি বোধ করছি না থাকে তার এভাবে যদি থাকে এই সাত সকালে আপনাকে বিরক্ত করে আমি দুঃখিত তাহলে এই সেন্টেন্সটা কী হবে আই এম সরি টু ডিস্টার্ব ইউ ইন দিস আর্লি মর্নিং আমাদের তৃতীয় বাক্যটি হচ্ছে বাংলাদেশের রয়েছে একটি সমৃদ্ধ সংস্কৃতি ও গর্ব করার মতো ইতিহাস এখানেও আমাদের প্রথম কাজ হচ্ছে ভার্বকে খুঁজে বের করা এখানে খেয়াল করুন দুটি ভার্ব রয়েছে রয়েছে আরেকটা হচ্ছে গর্ব করা এখন স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন আসে এখানে দুটাই কি ফাইনাইট ভার্ব নাকি একটা ফাইনাইট ভার্ব অন্য ওটা নন ফাইনাইট ভার্ব যদি একটি নন ফাইনাইট ভার্ব থাকে তাহলে ফাইনাইট ভার্ব কোনটা এখানে অ্যানালিসিস করে দেখা যাক ইয়াস রয়েছে এখন কার রয়েছে এর সাথে কে যুক্ত হবে ওকে বাংলাদেশের রয়েছে বাংলাদেশের রয়েছে কি রয়েছে কিছু একটা যোগ করে কিন্তু সেন্টেন্স সেন্স তৈরি করা যাচ্ছে কিন্তু যদি বলি গর্ব করাটা এর সাবজেক্টকে গর্ব করার মতো গর্ব করার সাথে কার রিলেশন রয়েছে গর্ব করার মতো ইতিহাস গর্ব করার মতো ইতিহাস ওকে একটা ফ্রেজ হলো কিন্তু কোনো সাবজেক্ট তো পাওয়া গেল না এখন বাংলাদেশের গর্ব করার মতো ইতিহাস বাংলাদেশের গর্ব করার মতো ইতিহাস এখনও কিন্তু বাক্যটা কমপ্লিট হয় নাই অর্থাৎ সাবজেক্টের সাথে সম্পর্কটা ক্লিয়ার হয় নাই মানে এখানে কোনো কাজ করা বা সাবজেক্ট সম্পর্কে কিছু একটা বলে কমপ্লিট করা সেরকম কিছুই কিন্তু আসে নাই দ্যাট মিন্স গর্ব করা এটা কিন্তু নন ফাইনাইট ভার্ব এখানে ফাইনাইট ভার্ব হচ্ছে রয়েছে ইয়েস এটা আবার কেমন ফাইনাইট ভার্ব এখানে এখানে বিষয়টা একটু ক্লিয়ার করি একটু আগে যে আমরা বলছিলাম তিন ধরনের ভার্ব রয়েছে ভার্বের নেচার বা প্রকৃতি অনুযায়ী তার ভিতরে প্রথম সেন্টেন্সে যেটা আমরা পেয়েছিলাম উপহার দিয়েছিল এটা কিন্তু অ্যাকশন ভার্ব এটার মাধ্যমে অ্যাক্টিভিটি প্রকাশ পাচ্ছে সরাসরি সাবজেক্ট কিছু একটা করছে এরকম প্রকাশ পাচ্ছে কিন্তু দ্বিতীয় সেন্টেন্সে আমরা যেটা পেয়েছিলাম বোধ করছি এটার মাধ্যমে কিন্তু সাবজেক্টের অবস্থা প্রকাশ পাচ্ছে সে অবস্থাটা কি দুঃখিত আমি দুঃখিত বোধ করছি এটার মাধ্যমে কিন্তু কোনো কাজ অ্যাক্টিভিটি যাওয়া হাঁটা চলা এরকম কিছু প্রকাশ পাচ্ছে না বরং আমি দুঃখিত বোধ করছি আমার মেন্টাল কন্ডিশন এটাকে বলে স্টেট অফ বিং এটা প্রকাশ পাচ্ছে আর তৃতীয় সেন্টেন্সে খেয়াল করুন বাংলাদেশের রয়েছে বাংলাদেশের আছে কি আছে এখানে আছে এটার মাধ্যমে কি কোনো কাজ প্রকাশ পাচ্ছে কোনো একটা অ্যাক্টিভিটি প্রকাশ পাচ্ছে বা কারো অবস্থা প্রকাশ পাচ্ছে না এটার মাধ্যমে কিন্তু একটা অন্য জিনিস প্রকাশ পাচ্ছে সেটা কি সেটা হচ্ছে পজেশন নির্দেশ করছে অর্থাৎ কারো অধিকারে কিছু আছে যেমন আমার একটি কলম আছে আমার একটি মোবাইল ফোন আছে আমার একটি বাড়ি আছে এই যে কারো কোনো কিছু আমার আছে বাংলাদেশের আছে বাংলাদেশের রয়েছে এক্ষেত্রে কিন্তু একটা জিনিস খেয়াল করবেন এখানে কিন্তু এর যুক্ত থাকে বাংলাদেশ এর আছে তো আপনাদেরকে অনুরোধ করব এই যে তিন ধরনের ভার্বের সম্পর্কে একটু সচেতন হতে এটা কিন্তু গ্রামার বইগুলোতে কিন্তু ক্লাসিফিকেশন অফ ভার্বের আলোচনা এভাবে কিন্তু দেয়া নাও থাকতে পারে তবে আপনার বোঝার জন্যে এই জিনিসটা একটু আপনার ক্লিয়ার করা দরকার তাহলে আমরা কি পেলাম বাক্যের ভার্ব ফাইনাইট ভার্ব কি ইয়েস সেটা হচ্ছে রয়েছে বা আছে এবং সেটা আমরা কিসের মাধ্যমে প্রকাশ করতে পারি সেটা হচ্ছে হ্যাব ভার্বের মাধ্যমে হ্যাব হ্যাজ হ্যাড এগুলা এখানে সাবজেক্ট কি তাহলে কার সম্পর্কে বলা হচ্ছে বাংলাদেশ সম্পর্কে বলা হচ্ছে তা আমরা লিখে ফেলি বাংলাদেশ বাংলাদেশ যেহেতু এটা থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার সুতরাং এখানে হ্যাব ভার্বের ভিতরে কী হবে বাংল
ধাপ কি ভার্বকে প্রশ্ন করতে হবে কি কাকে বা কেমন দিয়ে বাংলাদেশের আছে কি আছে ইয়েস আছে হচ্ছে একটি সমৃদ্ধ সংস্কৃতি এটাকে আমরা কিভাবে লিখতে পারি আ রিচ কালচার আ রিচ কালচার এখন আসুন ও অ্যান্ড আ রিচ কালচার অ্যান্ড এখন এখানে দেখুন গর্ব করার মতো ইতিহাস এখানে হেডওয়ার্ড এই যে একটা ফ্রেজ গর্ব করার মতো ইতিহাস এই শব্দর ভিতরে এই ফ্রেজটার ভিতরে শব্দ গুচ্ছর ভিতরে মূল শব্দটা কোনটা মূল শব্দটা হচ্ছে ইতিহাস তাহলে সেটা লিখি অ্যান্ড আ হিস্ট্রি হিস্ট্রি ইতিহাসটা কেমন ইতিহাস গর্ব করার মতো তাহলে দেখুন হিস্ট্রির সাথে আমরা গর্ব করাটাকে কিভাবে কানেক্ট করতে পারি আ হিস্ট্রি অ্যান্ড আ হিস্ট্রি টু ফিল প্রাউড অফ সো দেখুন সহজে কিন্তু এত বড় একটা বাক্যকে আমরা ট্রান্সলেট করে ফেলতে পারলাম এটার মাধ্যমে এক্ষেত্রে আমাদেরকে প্রথমেই ভার্বটাকে খুঁজে বের করতে হবে এরপরে সাবজেক্ট দিতে হবে ভার্বের সাথে অন্য শব্দ বা ফ্রেজের রিলেশনটাকে আমাদের এস্টাবলিশ করতে হবে যেমন হ্যাজ আছে বাংলাদেশের আছে কি আছে আর রিচ কালচার অ্যান্ড আ হিস্ট্রি টু ফিল প্রাউড অফ আমাদের এই তালিকার চতুর্থ সেন্টেন্স এবং সবচেয়ে বড় সেন্টেন্সটি এখন আমরা দেখব একটু কেয়ারফুলি দেখবেন খেয়াল করুন আমার একজন বন্ধু আগামীকাল রাত নটার সময় তার মেয়ের জন্মদিনের পার্টিতে অংশগ্রহণের জন্য তার বাড়িতে আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে এরকম একটা বড় সেন্টেন্স দেখলে প্রথমেই কিন্তু আমরা ঘাবড়ে যেতে পারি আমরা বুঝে উঠতে নাও পারি যে কোনটা আগে লিখবো কোনটা পরে লিখবো কিন্তু ঘাবড়ানোর কোনো কারণ নাই এই যে ফাইভ স্টেপ থিওরি অ্যাপ্লাই যদি করেন তাহলে কিন্তু খুব সহজেই আপনি এই সেন্টেন্সটি ট্রান্সলেট করতে পারবেন তাহলে আমরা আমাদের প্রথম কাজ কি ফাইনাইট ভার্বটাকে খুঁজে বের করা ইয়াস এখানে খেয়াল করুন অংশগ্রহণ অংশগ্রহণের জন্য এখানে একটা ভার্ব আছে আরেকটা ভার্ব আছে কি আমন্ত্রণ জানিয়েছে এখানে একটু খেয়াল করলেই কিন্তু দেখবেন আমন্ত্রণ জানিয়েছে এই কাজটা কে করেছে আমার একজন বন্ধু আমার একজন বন্ধু আমন্ত্রণ জানিয়েছে সাবজেক্টের সাথে মিলে কিন্তু খুব সহজেই একটা কম্বিনেশন তৈরি করতে পারে একটা সিনট্যাক্স একটা এগ্রিমেন্ট তৈরি করতে পারে সাবজেক্টের সাথে মিলে এই যে আমন্ত্রণ জানিয়েছে এই ভার্বটি অন্যদিকে অংশগ্রহণের জন্য আমার একজন বন্ধু অংশগ্রহণের জন্য কি কাজটা কিন্তু এখনও আসে নাই ভার্বের মিনিং বারবের কোনো প্রকৃতিই কিন্তু বোঝা যাচ্ছে না আমার একজন বন্ধু অংশগ্রহণের জন্য কি আমন্ত্রণ জানানো আরেকটা ভার্ব না দেওয়া পর্যন্ত কিন্তু আমাদের এই ভার্বের ফাংশন শেষ হচ্ছে না সুতরাং এখানে ফাইনাইট ভার্ব কোনটি আমন্ত্রণ জানানো অন্যদিকে অংশগ্রহণের জন্য এটা নন ফাইনাইট ভার্ব এটার হিসেবে আমরা পরে করব তার আগে আমন্ত্রণ জানিয়েছে এই যে ভার্বটি যেহেতু আমরা পেয়ে গেলাম এরপরে সাবজেক্টও পেয়ে গেলাম কে আমার একজন বন্ধু এরপরে কি এরপরে এটুকু আমরা আগে লিখে ফেলি আমার একজন বন্ধু এটাকে আমরা কিভাবে লিখতে পারি ওয়ান অফ মাই ফ্রেন্ডস হ্যাজ ইন ভাইটেড ইন ভাইটেড হ্যাজ ইন ভাইটেড কেন ইয়াস এই যে আমন্ত্রণ জানিয়েছে এ ধরনের এক্সপ্রেশনের ক্ষেত্রে আমরা পারফেক্ট টেন্স ইউজ করব এবং এটা যেহেতু ওয়ান অফ মাই ফ্রেন্ডস আমার বন্ধুদের একজন আমার একজন বন্ধু একজন হওয়ার ফলে এখান থেকে কিন্তু হ্যাজ ব্যবহৃত হয়েছে ওয়ান অফ মাই ফ্রেন্ডস হ্যাজ ইনভাইটেড এখন আসুন আমাদের তৃতীয় স্টেপে কি বলছে এই যে আমাদের ইনভাইট শব্দটা আছে না এই ইনভাইট শব্দটাকে কি কাকে বা কেমন দিয়ে প্রশ্ন করতে হবে তাহলে আমরা প্রশ্ন করি ইনভাইটেড কাকে ইনভাইট করেছে ইয়েস দেখুন পেয়ে গেছি আমাকে ইনভাইট করেছে কি ইনভাইট করেছে কেমন ইনভাইট করেছে এরকমের কিন্তু আর কোনো উত্তর নাই শুধুমাত্র কি এর উত্তর পাচ্ছি আমরা সরি কাকে এর উত্তর পাচ্ছি কাকে ইনভাইট করেছে আমাকে ইনভাইট করেছে তাহলে আমরা এই যে প্রশ্ন করলাম আমাদের চতুর্থ ধাপ কি কি কাকে বা কেমন এর উত্তর সরবরাহ করতে হবে সো এই যে চতুর্থ ধাপ পর্যন্ত আমরা চলে এসেছি কিন্তু আমাদের সেন্টেন্স কিন্তু কমপ্লিট হয় নাই এখানে শুধুমাত্র ওয়ান অফ মাই ফ্রেন্ডস হ্যাজ ইনভাইটেড মি পর্যন্ত এসছে এখানে আরও অনেকগুলো শব্দ এবং ফ্রেজ রয়েছে সেগুলোকে আমরা কিভাবে সেন্টেন্সে ধাপে ধাপে লিখব এখন আসুন আমাদের পঞ্চম স্টেপটা কি পঞ্চম পঞ্চম স্টেপটা হচ্ছে ভার্বকে কোথায় কখন কেন কিভাবে কতটুকু এই যে পাঁচটি প্রশ্ন যে কোনোটির উত্তর কিন্তু আসতে পারে এরপরে তবে পাঁচটি প্রশ্নের উত্তরই যে আসবে তা কিন্তু না যে কোনো একটি বা একাধিকও আসতে পারে এখানে আমরা দেখি 
আমন্ত্রণ জানিয়েছে আমাকে কেন আমন্ত্রণ জানিয়েছে বা কোথায় আমন্ত্রণ জানিয়েছে ইয়েস জন্মদিনের পার্টিতে অংশগ্রহণের জন্য কার জন্মদিনের তার মেয়ের জন্মদিনের পার্টিতে অংশগ্রহণ করার জন্য সো টু পার্টিসিপেট অর টু জয়েন দ্য বার্থ ডে পার্টি দ্য বার্থডে পার্টি অফ হিজ ডটার দ্য বার্থডে পার্টি অফ হিজ ডটার এখন এই বার্থডে পার্টিটা কোথায় হবে তার বাড়িতে ইন হিজ হাউজ এখন খেয়াল করুন আরও অনেক শব্দ কিন্তু রয়ে গেছে আগামীকাল রাত নটার সময় এখন টাইমটা দিতে হবে কখন টুমোরো অ্যাট নাইন ফি এম খেয়াল করুন এত বড় সেন্টেন্সটা কিন্তু আমরা খুব সহজে লিখে ফেললাম কিভাবে আমরা প্রথমেই ভার্বটাকে খুঁজে পেয়েছি কি আমন্ত্রণ জানিয়েছে এবং কে আমন্ত্রণ জানিয়েছে আমার একজন বন্ধু ওয়ান অফ মাই ফ্রেন্ডস হ্যাজ ইনভাইটেড এরপরে কি হলো এরপরে আমরা কি এর কাকে এর উত্তর পাইলাম কাকে ইনভাইট করেছে আমাকে ইনভাইট করেছে কেন ইনভাইট করেছে টু জয়েন দ্য বার্থডে পার্টি অফ হিজ ডটার কোথায় ইনভাইট করেছে ইন হিজ হাউস কখন ইনভাইট করেছে টুমোরো অ্যাট নাইন পি এম এখানে খেয়াল করুন এই যে পাঁচটি প্রশ্ন ছিল কোথায় কখন কেন কিভাবে কতটুকু এই পাঁচটি প্রশ্নের ভিতরে তিনটির উত্তরে কিন্তু আমরা পেয়ে গেছি এই একটি সেন্টেন্সের ভেতরেই তো ভিউয়ার্স এতক্ষণে নিশ্চয়ই আপনারা বুঝে গেছেন যে বড় বড় ইংরেজি বাক্য গঠনের ক্ষেত্রে বা বাংলা বাক্যকে ইংরেজি বাক্যে ট্রান্সলেট করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন গ্রামাটিকাল ফাংশনসগুলো নিয়ে বেশি চিন্তাভাবনা না করে আপনি যদি এইগুলোকে একটু সিম্প্লিফাই করেন একটু সহজ করেন সেক্ষেত্রে আপনি কি করবেন প্রথমে ভার্বটাকে খুঁজে বের করবেন ভার্বের সাবজেক্ট দেবেন এরপরে ভার্বকে কি কাকে বা কেমন দিয়ে প্রশ্ন করবেন সবগুলোর উত্তর যে থাকবে তা কিন্তু না যে কোনো একটি বা একাধিক উত্তর থাকতে পারে সেই উত্তরগুলো দেবেন এবং ফাইনালি আপনি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যেটা হয় সেন্টেন্সগুলো অনেক বড় বড় হতে পারে সেগুলো কিসের মাধ্যমে এই যে পাঁচটি প্রশ্ন রয়েছে এই পাঁচটি প্রশ্নের মাধ্যমে কোথায় কখন কেন কিভাবে কতটুকু সো এই যে ফাইভ ফিঙ্গার্স থিওরি ফাইভ ফিঙ্গার থিওরি এই থিওরি নিয়ে আমাদের একটি ভিডিও আছে সেটাও আপনি আগে দেখে আসতে পারেন আমাদের পরবর্তী সেন্টেন্সটি খেয়াল করুন আমি বাড়ি গিয়ে তার সাথে দেখা করব এখানে বারো বছর কয়টা বাড়ি গিয়ে গিয়ে যাওয়া ভারটা আছে আরেকটি কি দেখা করব তাহলে দুটাই কি ফাইনাইট ভার্ব নাকি একটা ফাইনাইট আর একটা নন ফাইনাইট ভার্ব একটু দেখি আমি কে আমি হচ্ছে আমাদের এই ব্যাক্যের সাবজেক্ট সো আই আমি বাড়ি গিয়ে আমি গিয়ে আমি গিয়ে কি কি করব এই যে আরেকটা ভার্বের কিন্তু প্রয়োজন হচ্ছে তার মানে এই যে গিয়ে ভার্বটা কিন্তু ফাইনাইট ভার্ব না তাহলে আপাতত চিন্তা আমরা বাদ দেই আমি দেখা করব আমি দেখা করব ইয়াস কোনো একটা কাজ করার মাধ্যমে কিন্তু সাবজেক্টের সাথে মিলে একটা সেন্স ক্রিয়েট করতে পারছে সো আমাদের প্রথম দুটি কন্ডিশন আমরা পেয়ে গেছি দেখা করা হচ্ছে সাবজেক্ট দেখা করা হচ্ছে ভার্ব আর তার সাবজেক্ট হচ্ছে আমি তাহলে আমরা লিখে ফেলি আই দেখা করব তাহলে আই উইল এটা যেহেতু ফিউচার টেন্স প্রকাশ করছে আই উইল দেখা করার ইংরেজি কি মিট আমি দেখা করব আমি সাক্ষাৎ করব কাকে সাক্ষাৎ করব তার সাথে বাংলায় যদিও তার সাথে একটা অতিরিক্ত শব্দ আছে কিন্তু ইংরেজিতে মিটের পরে সরাসরি অবজেক্ট বসে আমি সাক্ষাৎ করব কাকে সাক্ষাৎ করব মিট হিম আই উইল মিট হিম আমি তার সাথে সাক্ষাৎ করব এরপরে দেখুন বাড়ি গিয়ে এই অংশটা আমার এখন লাগাতে হবে সো বাড়ি গিয়ে এ ধরনের এক্সপ্রেশনকে আমরা প্রেজেন্ট পার্টিসিপলের মাধ্যমে করতে পারি প্রেজেন্ট পার্টিসিপলের গঠন কি ভার্বের সাথে আইএন জি যুক্ত হবে আই উইল মিট হিম গোয়িং হোম গোয়িং হোম এখন আই উইল মিট হিম গোয়িং হোম এ ধরনের স্ট্রাকচার কখন ব্যবহৃত হয় যখন একটি কাজ করার পরে আরেকটি কাজ একই জন করে তখন আগের কাজটি যেটি আগে করবে সেই কাজটিকে প্রেজেন্ট পার্টিসিপল করা যায় তো এই সেন্টেন্সটাকে আরও সুন্দর মতো স্ট্রাকচার অনুযায়ী আমরা করতে পারি এই গোয়িং হোমটাকে আমাদের আগে নিতে হবে তাহলে কি লিখতে পারি আমরা গোয়িং হোম কমা আই উইল 
meet him. Going home, I will meet him. For sentence, I will tell you that I will tell you that I will tell you that I will tell you I will tell you that I will tell you So, obviously, this is a finite verb. She amake cano decace. Decace. Decace ke decace. She decace. A can to Zamala Yarodana. Do it a finite verb. A can a power gets. So do it a finite verb. Man, do it a clause. Or that at a conumber the sentence will the same shop will again the simple sentence. Silo can a shop will a sentence a ectical finite verb. Silo can to a sentence about a do it a finite verb. Pegalam. এবং দুইটা ফাইনাইট ভার্ব কোন কোন সেন্টেন্সে থাকে কম্পাউন্ড সেন্টেন্সে অথবা কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে তাহলে এই সেন্টেন্সটা কোন ধরনের সেন্টেন্স কমপ্লেক্স সেন্টেন্স তাহলে কমপ্লেক্স সেন্টেন্সের দুটি ক্লজের ভিতরে আমাদের প্রিন্সিপাল ক্লজটাকে নিয়ে আমরা আগে ভাবি প্রিন্সিপাল ক্লজটা কি আমি জানি না সো আই ডু নট নো আমি জানি না কি জানি না সে আমাকে কেন ডেকেছে so why I do not know why he has called me Calcarun it has a clause it a actor clause it was a principal clause it was a subordinate clause I can age a subordinate clause it a function key I mean Janina keys on in a key are with the reason I can Puro actor क्लॉज के ही पेज आते हैं। तले बेबाट के तो अतर कोट ही नहीं है। आमी जाने ना की जाने ना जे श्यामा के क्या नोटेगे थे। तले अमादर ए स्ट्रक्चर ए जे फाइव स्टेप थ्योरी ए भी तो देखेंगे तो अमरा अनेक गुला अनेक बड़ा बड़ा सेंटेंस और ट्रांसलेट करें फिल्टर पारी सेंटेंस गठन करें फिल्ट तो व्यूअर्स आजकल वीडियो टी ते आमादेर मूल फोकस तो सिलो किंतु मुल्लो तो सिंपल सेंटेंस बाबहर कोरे कि भावे आम्रा बड़ो बड़ो इंग्लिशी बाक्को कॉर्डन करते पारी बाब बड़ो बड़ो बांग्ला बाक्को के कि भावे इंग्लिशी इंग्लिशी बाक्क के ट्रांसलेट करते पारी ऐसा राव किंतु आम्रा कंप्लेक्स सें इंग्रजी बात के क्यों बात को क्या अवश्य है आरोप बड़ो बड़ो को रिफ़िल्टे पारी तो आज के वीडियो टी आपने दर क्या मन लेके से जाता अवश्य इस नीचे जाना ते भूल बैठना और इधर ने वीडियो सेंटेंस मेकिंग और ऊपर वाला ट्रांसलेशन और ऊपर आरोप वीडियो चांद की ना ताऊ अवश्य जाना बैन आज जो दिमाग करें ए वीडियो टी उन नो दरे वाने कुपो करे आज ते पारे तले अवश्य बेशी बेशी करे वीडियो टी आपना बंधु दरे शादे शेयर करे दिन अन है आपने जो दी प्रथम बारे में तो ए चैनल टी तेज था कि न तो बे एक हो ना हमारे चैनल टी सब्सक्राइब ना करे था कि न तो ले अवश्य नीचे लाल रंग सब्सक्राइब